ചേട്ടാ ഒരു ഓട്ടോ ഹലോ ഒരു ഇല്ല പോണില്ല ചേട്ടാ പോവാം ഏ ഒരു സാധനം വായിക്കണുണ്ടല്ലോ ഹലോ ഇത് ഓടുന്ന ഓട്ടോയാണോ ഓടാത്ത ഓട്ടോയാണ് ആ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല ഓട്ടം പോയേക്കാം കയറിക്കോ എങ്ങോട്ടാ എങ്ങോട്ടാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും അത്ര പിടിയില്ല ഓ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിണങ്ങി ഇറങ്ങിയായിരിക്കും അല്ലേ അടുത്ത ബാറുണ്ട് അങ്ങോട്ട് വിടാം ഏ അതൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് സ്ഥലമൊന്നും അത്ര പിടിയില്ലാത്തോണ്ടാ എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണേണ്ടത് അറിയോ അറിയോന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വകയിൽ ഒരു അനുജനായിട്ട് വരും ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അറിയും ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനി കുറെ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു കേറിക്കോ ഇവിടെയാണോ വല്യട്ടൻ ഓഫീസ് ഇവിടെ മാത്രല്ല സിറ്റിയുടെ പല ഭാഗത്തും ബ്രാഞ്ചുകളും മനുഷ്യനാ പിന്നെ ഇവിടെയാണ് മെയിൻ നേരെ നടന്ന് വലത്തേക്ക് ഇതാണ് ചില മുതലാളിമാരുടെ എളിമ എന്ന് പറയുന്നത് വല്യട്ടൻ ഒരു സ്ഥിതി വെച്ചിട്ട് സിറ്റിയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ താമസിക്കാമല്ലോ എളിമ എളിമ ഏയ് പൈസ ഒന്നും വേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ ഞാൻ പൈസ വാങ്ങൂല ഇതാ നേരെ നടന്നു വലത്തേക്ക് ഓക്കെ വല്യേട്ടൻ നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണിലുണ്ണി തന്നെ ചേട്ടാ ഈ ഫോട്ടോയി കാണുന്ന ആളെ എന്താണ് ചുറ്റിക്കളി അല്ല ഞാനൊരാ മുണ്ടഴിച്ചോ അല്ലാതെ മനുഷ്യനെ കളിയാക്കുന്നു അല്ല സാർ പേടിച്ചിട്ടാ എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു പോലീസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കാണുമ്പോ ഇപ്പോഴും അറിയാതൊരു പേടി അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഇപ്പോ ഇതൊരു മാതൃകാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്കാനുള്ള തീവ്രമായ ശ്രമത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പോലീസ് ജനങ്ങളുടെ സുഹൃത്താണ് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരനോട് എന്തും അത് മാത്രം എടുക്കരുത് ഇത് മാത്രം പറയരുത് നീ വന്ന കാര്യം പറയാ ഞാൻ കൃഷ്ണപുരത്ത് വരിക വന്നോളൂ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുന്ന സേതു ആ ചെങ്കിരി സേതു പുള്ളിക്കാരൻ എന്റെ നിന്റെ എന്റെ ആരും അല്ല ആരും അല്ലേ എന്താണ് ഒരിക്കലും പറയലോ അല്ല എന്റെ വകയിൽ ഒരു ഏട്ടനായിട്ട് വരും പെട്ടെന്ന് മരിക്കടാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടികൊണ്ട് ചാവും നല്ലതാ നല്ലത് നീ എന്നെ ക്ലിപ്പിട്ട് ജീപ്പിലോട്ട് തള്ളിയ തള്ളലുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഒറിജിനാലിറ്റി ആയിരുന്നു മറ്റേ ഞാനൊന്ന് കണ്ണ് കാണിച്ചായിരുന്നു നിന്റെ കണ്ണ് കാണുമ്പ ഇത്തിരി കൂടി പോന്ന് എടാ ഞാൻ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു കാര്യമൊക്കെ ശരി ദേഹം നിന്നാൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും വല്യേട്ടാ വല്യേട്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു പടമല്ലേ വല്യേട്ടാ എന്നെ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ കൃഷ്ണപുരത്തെ മാധവിയമ്മയുടെ മകൻ ജയൻ ജയശങ്കർ എനിക്കറിയില്ല കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത ചെറിയൊരു തെറ്റിന് വല്യേട്ടന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് തന്ന ശിക്ഷ അന്ന് അദ്ദേഹം അരിവാള് വെച്ച് വെട്ടിയ വെട്ട് ആ വെട്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് വല്യേട്ട ഈ വെട്ട് എല്ലാവർക്കും അതല്ല വെട്ടിയ പാട് ഇതാ ഇവിടെ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അയ്യോ ഞാൻ വല്യേട്ടൊന്നും എണീച്ചേ എണീക്ക് എന്തിന് എണീക്ക് ഒന്ന് കുഞ്ഞു നിന്നേ ഇത് കണ്ട നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ കാശ് മോഷ്ടിച്ചതിന് അച്ചം വെട്ടി ഒരു വെട്ടിന്റെ പാട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ ഒരുപാടുണ്ട് ഇത് ഒരുപാടുണ്ടല്ല അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് കുനിച്ചു നിർത്തിയത് മതിയടാ നിന്നെ എന്തിനാടാ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത് അതിരിക്കട്ടെ എന്റെ വല്യേട്ടൻ എന്തിനാ പോലീസ് പിടിച്
എന്താ പോലീസ് പിടിച്ചെന്ന ആരെ പിടിച്ച് ഏ നിന്റെ വെല്ലേട്ടന്റെ നാട്ടുകാരുടെ തല്ലു കൊള്ളാതെ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വന്നാണ് ഞങ്ങള് നാട്ടുകാരുടെ തല്ലോ എന്തിന് ഒന്നും പണ്ടൊക്കെ മോഷ്ടിച്ചാ പിന്നെ നാട്ടുകാരെ തല്ലല്ലേ മോഷ്ടിക്ക് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല വലിയേട്ട മുഖത്ത് നോക്ക് ഒരു കള്ള ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ അയ്യോ എന്റെ മുഖത്തോ എന്റെ മുഖത്ത് അതുണ്ട് താങ്ക്സ് ഗോ എടാ ഈ സിറ്റിയെ കിടുകിടാ വിറപ്പിക്കുന്ന പോലീസുകാരുടെ ആത്മമിത്രമായ കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് ചെങ്കീര് സേതു ഉടുമ്പ് സേതു എന്നൊക്കെ നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ ഇപ്പൊ കേട്ടോ അത് ഞാനാണ് സേതുരാമൻ വലിയേട്ടാ നിന്റെ മാത്രമല്ലടാ കള്ളന്മാരുടെ മൊത്തം വലിയേട്ടനാടാ ഈ ഞാൻ നാട്ടുകാരനെ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ദാ ഇവര് എന്റെ ഫ്രാൻസ് എന്തേലും കാരണം ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും ഹലോ ആ സർ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല സാർ നമ്മുടെ ചെങ്കീരി ആ സേതു ആരാട് ഫോട്ടോ സേ രമണൻ സാറ് നമസ്കാരം സാറേ സാർ ഇന്നലെ ഒരു പൊതി കൊടുത്ത വെച്ചായിരുന്നു കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ എന്ത് മോന അടുത്ത ആഴ്ച എം ബി അഡ്മിഷനോ എത്ര വേണം മുപ്പതോ ഓക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം ശരി രമണന്റെ മോ എം ബിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ബി എ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ എം ബി എ ഇനി രണ്ടു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ എം ബി ബി എസ് പിള്ളേർ വരളിന്ന് വരൾച്ച ആ ഫയലും കൊടുത്തേ ഓ പിടിച്ചേ ഇവിടെ നോപ്പിട്ടെ ഈ നാട്ടുകാരെ ഒമ്പോ ചെല്ല എന്നെ പിടിച്ചത് ജസ്റ്റ് ഒരു സാക്ഷി വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ പെറ്റി കേസ് അങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി ഒപ്പിട് അത് ഒപ്പിടാണ് അന്ന് അവിടെ നിന്ന് നാട് വിട്ടിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പടുത്തു ഉയർത്തിയതാടാ എന്റെ ഈ കാണുന്നതല്ല ആ ഇതൊക്കെ പറമ്പ് ആകാം ഇങ്ങോട്ട് കാണാം ഇതാടാ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ അലോദോഹം അല്ല അധോലോഹം എന്തു തോന്ന കഷ്ടമാണ് വല്യേട്ടാ കഷ്ടമാണ് നാട്ടിലും വീട്ടിലെ കാളുകളുടെ വിചാരം വലിയ കോടീശ്വരനാണ് നാട്ടിൽ അമ്പലക്കുളം വെട്ടാൻ സംഭാവന കൊടിമരം കെട്ടാൻ ലക്ഷങ്ങൾ കട്ടും പിടിച്ചു പറിച്ചും ജീവിക്കുന്ന പെരും കള്ളമരണ നേതാവാണെന്ന് ഇപ്പോഴല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കള്ളനാകുന്നവർക്ക് ഈ കാലത്ത് എളുപ്പം കോടീശ്വരനാകാൻ പറ്റൂ എടാ കൂട്ട നീ തീഹാർ ജയിലിൽ ചെന്ന് നോക്ക് രാജ്യം മുഴുവൻ ആരാധിക്കുന്ന കോടീശ്വരനെയൊക്കെ അതിനകത്ത് കാണാം നാടിന് വെട്ടിച്ച് ആയിരം കോടി അയ്യായിരം കോടിയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വിഴുങ്ങുന്നതൊക്കെ വെറും കുംഭകോണം അഴിമതി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ച അടിച്ചു മാറ്റിയാൽ അത് പോക്കറ്റടി പിടിച്ചു പറയും മോഷണം നീ സിറ്റിയിലോട്ട് വന്നത് വലിയട്ടനെ കാണാനുള്ള മോഹം കൊണ്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നിനക്ക് കിട്ടണം അപ്പൊ നിനക്ക് ആശ കാശിനോടാണ് ഒരു കയ്യിൽ സ്നേഹവും മറുകയിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും വെച്ച് കിട്ടിയാൽ നീ എതിർക്കും പറ വഴി വിട്ട രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന നിനക്കൊക്കെ പറയാൻ പല ന്യായങ്ങളുണ്ടാവും അന്യന്റെ കാശ് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നാണോ ഇല്ല നിനക്ക് നിനക്കത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നീ ഗീത പഠിക്കണം ഗീത നമ്മുടെ കട്ടപ്പല്ല ഗീതല്ലേ നിന്റെ കുടുംബക്കാരെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചില്ല എടാ ഇത് യഥാർത്ഥ ഗീത ഭഗവത് ഗീത കേട്ടിട്ടില്ലേ ശ്ലോകം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ നന്നായിട്ട് അറിയായിരുന്നു ഈ ചൂടുകൾ തൊണ്ടെ കയറി കുരുങ്ങി അത് വിട് ഞാൻ അർത്ഥം പറഞ്ഞുതരാം നീ നേടിയത് വല്ലതും നീ കൊണ്ടുവന്നതാണോ ഇന്നലെ വേറെ ആളുടെ കയ്യിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നാളെ മറ്റൊരു എടാ അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ എടാ എന്നോടൊപ്പം നിന്നാൽ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് പത്ത് കോടി ഉണ്ടാക്കി തരാൻ ഞാൻ നിർത്തിച്ച കാശല്ലേ എനിക്കിങ്ങ് വേണ്ട എന്നാ റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നോട്ടടിച്ച് തരാടേ നോക്ക് നിനക്ക് സുന്ദരമായ ഒരു മുഖം താഴോട്ട് നല്ല ഏറിയും ഉണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഞാനത് ക്യാഷാക്കി തരാം ഒരു കള്ളന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം അവന്റെ രൂപമാണ് വളരെ ശരിയാണ് ഈ മുഖത്തുണ്ട് കള്ള ലക്ഷണം പക്ഷെ നിന്റെ അങ്ങനെയല്ല സുന്ദരമായ മുഖമല്ലേ നീ ഒന്നുകൂടി സ്റ്റൈലിഷ് ആയാൽ കള്ളന്മാരുടെ കിങ്ങാവാം എടാ നിന്നെ ആരെങ്കിലും കള്ളനെന്ന് വിളിച്ചാൽ വിളിക്കുന്നവനെ ജനം തല്ലിക്കൊല്ലും വലിയ ഏട്ടനോ നശിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ കൂടി വെറുതെ എന്തിനാ നശിപ്പിക്കുന്നത് എടാ വണ്ട ഈ നാട്ടിലെ സത്യസന്ധന്മാരാ കണ്ണീരും കടവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നശിച്ചു പോകുന്നത് നീ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ദത്തൻ സാർ ഉണ്ട് നോക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓൺ ചെയ്യും ഇതാണ് ദത്തൻ സാർ കണ്ടല്ലോ ബിസിനസ്സിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും സകല അടവുകളും നയങ്ങളും പയറ്റി തെളിഞ്ഞ ആളാ ദത്തൻ സാർ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ഈ നഗരത്തിലാ പടർന്ന് പന്തലിച്ചതും വേരൂന്നി അങ്ങ് ഡൽഹി വരെ കോടികൾ എറിഞ്ഞ് നേടിയെടുത്തതാ ഈ വ്യവസായ നഗരത്തിലെ എം എൽ എ സീറ്റ് ആ ദത്ത സാറിന്റെ ഇടം കയ്യ ഈ ചെങ്കീരി സേതു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരക്
ഒരു കൊള്ളപ്പലിശക്കാരന്റെ വീട്ടിലോട്ട് കയറിയിട്ട് വെറുതെ വീട്ടിൽ അട്ടിയിട്ട് വെച്ചിരുന്ന കാശ് ഞങ്ങൾ കാരണം എത്ര പേർക്കാ പ്രയോജനപ്പെട്ടത് ഇനി പറ ഞങ്ങൾ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളാണോ സാമൂഹ്യ സേവകരാണോ ദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം വലിയ ഞാൻ നോക്കില്ല എന്റെ വായിലിരിക്കുന്ന കേൾക്കേണ്ടി വരും നീയാ എനിക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ ജാമ്യം നിന്നു അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേഷൻ പരിധി വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല ജീവിതത്തിന്റെ പരിധി തന്നെ പുറത്തായി പിന്നെയാണ് സ്റ്റേഷന്റെ പരിധി പണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഇവനെ വേറൊരു കാര്യത്തിനും പ്രേരിപ്പിച്ചതാ അന്നും വിരൽ വെച്ച് പൊക്കിളകത്തൊരു കുത്തു കുത്തിട്ട് ഏഴിന്റെ എന്നാ എനിക്ക് ബോധം വേണം ബോധം വേണതിന് ശേഷം എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ലാതായി പോട്ടറ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ ഉണ്ട് ആ കൊടുക്കാം ഹലോ ഹലോ ദത്തൻ സാറേ ഇത് സേതുവാണ് ഞാനൊരു മൂന്ന് ലക്ഷം രാജയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടുന്നുണ്ട് ഈ മാസം എന്താണ് ഒരു കുറവ് എന്റെ പൊന്ന് സാറേ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല ഇപ്പോ പണ്ട് ഒരു പത്ത് രൂപ കൊണ്ട് നമ്മൾ കടയിൽ പോയാൽ ഇഷ്ടം പോലെ വീട്ടു സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല അതെന്താ ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ക്യാമറ വെച്ചേക്കല്ലേ അതിപ്പോ കടയിൽ മാത്രമല്ല വീട്ടിലും അത് തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി അലാറം ക്യാമറ ഓ കള്ളന്മാർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഈ പോലീസിൽ ചില സത്യസന്ധന്മാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഈസ്റ്റ് സി ഐ വല്ലാത്ത ശല്യമാ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പുതിയ സി ഐ വരും സത്യം ഓടാൻ പറഞ്ഞതല്ല പുതിയൊരു സി ഐ ഇവിടെ ചാർജ് എടുക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ബസ് കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടി എന്നിട്ട് കേറിയില്ല കാരണം തൽക്കാലം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചു അതെന്താ ഇനിയുള്ള കാലം വല്യേട്ടന്റെ കൂടെ ഇവിടെ തന്നെ എടാ തിരിച്ചറിവ് വൈകിയ വരൂ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ചെറിയാ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചോ ആശാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കൂട്ടും പെട്ടെന്ന് വിളിക്കാം അതെ നിന്ന് പുകഴ്ത്താതെ പണിക്ക് പോടാ പന്നി ഇന്ന് ചന്ത ദിവസം ഒന്ന് മറക്കണ്ട നീ പോകുന്നു വൈകുന്നേരത്തെ വണ്ടിക്കൂലി മാത്രം എടുത്തോണ്ട് പോകോ അപ്പോ നീ ഏട്ടന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ അതെ അല്ല ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നിന്റെ മനസ്സ് മാറാൻ എന്താ കാരണം അത് പിന്നെ ഞാൻ വിഷമിക്കണ്ട ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനോട് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ എല്ലാരും കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് നമ്മളത് അടിച്ചു മാറ്റാൻ അവരുടെ പിറകെ ഓടുന്നു അത് തൊഴിലിന്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ കരുതിയാ മതി ശരിയാ വലിയട്ടാ എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിച്ചു നിക്കണം കള്ളന്മാർ പിടിച്ചു നിക്കണമെന്നല്ല പറയേണ്ടത് പിടിച്ചു പറിക്കണം അങ്ങനെ പറയും പിടിച്ചു പറിക്കാൻ വലിയട്ടാ ഓക്കെ അപ്പോ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ പണിക്കിറങ്ങണം ആ അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ പേരും നാളും പറഞ്ഞ് ഭൂലാൻ ദേവിക്ക് ഒരു അർച്ചനയും കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിക്ക് ഒരു പാൽപായസ വഴിപാടും മറക്കണ്ട പിന്നെ എന്റെ സഹകള്ളന്മാരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ പട്ടി മാത്തൻ ഞാൻ എം എ തങ്കച്ചൻ ബി എ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറാ പൂട്ടുമുളികളിൽ ഡിപ്ലോമ മതി 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 പിന്നെ ഇവൻ എന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോനായത് കൊണ്ട് പറയല്ല ഇവൻ വളരെ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാ അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇതൊരു വഴിത്തിരിവാണ് എന്നാലും അമ്മയും കല്യാണിയും കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോ മക്കളെ വളർത്തുമ്പോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും നമ്മുടെ തെറ്റല്ല ഈ ജോപ്പനെ ഇവന്റെ അപ്പൻ കപ്പിയാരാക്കാൻ നോക്കിയതാ പക്ഷെ കള്ളനായില്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്താ ആ കുടുംബമേ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ ആ മിസ് കോള് വന്നു ട്രെയിനറാ ട്രെയിനറോ മോഷണകലയിലെ നമ്മുടെ എല്ലാം ട്രെയിനർ 
டாக்டர் பெஞ்சமின் டி பிராங்கின் ജയശങ്കർ <laughs> 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 പല കള്ളത്തരങ്ങളും ഈ മുഖത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ ഞാനും ഒരു പഠിപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പണ്ട് ഫിലാഡൽഫിയയിൽ വെച്ച് കള്ളത്തരത്തിലെ വില്ലത്തരം എന്ന പ്രബന്ധം ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു കള്ളനെ കണ്ടുപിട്ടി മിസ്സസ് ഏതു ഇയാൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും ഓരോ വാക്കുകളും നീ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അതെ ശ്രദ്ധ അതാണ് ഒരു കള്ളന് വേണ്ട ആദ്യ ഗുണം പിന്നെ ഗുരുത്വം അതെനിക്കുണ്ട് സാർ എന്താ തന്റെ മൂത്തൊരു പരിഭ്രമം അല്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് സാരമില്ല വിദ്യാർത്ഥികളോട് മനഃശാസ്ത്രപരമായ രീതിയിൽ ഇടപഴകുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയും തോൽക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല എല്ലാം വല്യേട്ടന്റെ അനുഗ്രഹം ആദ്യം ഞാൻ കരുത് ഇയാള് നമ്മളോടൊപ്പം ഉറച്ചു നിക്കൂലെന്നാ അല്ല ഇത്രയൊക്കെ എക്സ്പെർട്ട് ആവാൻ പറ്റുന്ന ഞാനും കരുതിയില്ല കട്ട് കട്ട് കുറ്റബോധം തോന്നുമ്പോ രാവിലെ പത്രം എടുത്തൊന്ന് നോക്കും ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കുംഭകോണൊക്കെ കാണുമ്പോ മനസ്സൊന്ന് തണുക്കും അല്ല വല്യേട്ടാ കുറെ കാലായി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണം വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും വരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും നിങ്ങളെ പോലത്തെ ആളുകൾ എന്താ ഇത്ര വൃത്തികെട്ട സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നത് അതെ ഒന്നര കോടി കൊടുത്തു വാങ്ങിയ ഒരു പുതിയ വീടായിരുന്നു ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് കാശ് മുടക്കി ഈ സെറ്റപ്പിൽ ആക്കി എടുത്തതാണ് നമ്മള് ഇട പൂർവികന്മാരെ മറന്ന് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ജോസ് പ്രകാശ് ടി ജി രവി കെ പി ഉമ്മർ അവരൊക്കെ ഇത്തരം കൂറ സെറ്റപ്പുകൾ നിന്നാ പലതും നേടിയിട്ടുള്ളത് എന്തിന് ചില ആക്ഷൻ സിനിമകളുടെ സീനുകളൊക്കെ നീ കണ്ടിട്ട് പലരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മാരി ഒരു കൂറ ലൈറ്റിന്റെ അടിയിൽ കുനിച്ചേർത്തി ഇടിച്ചാ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരാവശ്യമല്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ലൈറ്റ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ള സംഘത്തിന് ഒരു ആത്മധൈര്യമാണ് പഴയതിലോട്ട് പോയി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും നിന്റെ ഈ വെളുത്ത് തുടുത്ത ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നല്ലൊരു കറുത്ത കള്ളനുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കള്ളന്റെ യഥാർത്ഥ കഴിവുകൾ പ്രകടമാകുന്നത് പോക്കറ്റടിക്കുമ്പോഴോ ചെറ്റ പൊക്കി മോഷ്ടിക്കുമ്പോഴോ അല്ല വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോയി മോഷ്ടിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ ഇടപ്പള്ളിയിലെ സതേൺ ജുവലറി ഡയമണ്ട്സിന്റെ പുതിയ പുതിയ കളക്ഷനുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ കക്കാൻ കയറി നിന്റെ കഴിവ് ഒന്നുകൂടി നീ തെളിയിക്കണം പക്ഷേ സതേൺ ജുവലറി കയറി മോഷ്ടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റിയാണ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്യാമറ ഇരിപ്പുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഏച്ച് കയറി അപ്പറയൂ ഈ ക്യാമറ കണ്ടുപിടിച്ചവനെ കൈ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കരണക്കുട്ടി അടിച്ച് പൊളിച്ചന ഇപ്പൊ അതിന് സമയമില്ല എങ്ങനെ ജ്വല്ലറി കയറാം അതാലോചിക്ക് നീ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്സ്പേർട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടുത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വൈറസ് ഒന്ന് കയറ്റി തരാൻ പറ്റും വൈറസ് കയറ്റുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു എങ്കിലും ഈ അസൈൻമെന്റ് ഞാനും ഏറ്റു അപ്പൊ നാളത്തെ രാത്രി നമ്മുടെ രാത്രി ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വി ഐ പി സിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി മോഷ്ടിക്കരുതെന്ന് അതെന്നും <laughs> 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 Well done, my boy. Well done. Kakkaan maathra malla. Nikkaanum padicca vana nii. Nindde idu varu ulla pravartanangal il. Nyaan samdhubtan anu. Idu okke. E kocchi trikkara il maathra modukkaadhe. Motta thil onnu vyaabhi pikkana. Nii MGR indu ulagam chuttu maalibam cinema anndu tundu. Illya. Adil. No, no, no. Yamman nambi yarada kolla sangham. Anga jappan il poli vundu. Adu bole nii im. Ulagam chuttu maalibana ayi maaram. Phone. Enikki vanda nii aduttu. എന്റെ തങ്കച്ചൻ ആരാടെ പിടിച്ചാകത്തിട്ട് പുതിയ എസ് ഐ ആ തന്റെ പുതിയ എസ് ഐ കാണിച്ചു തരാം എല്ലാവനെയും കൊള്ളാം കൊള്ളാം ഇട നിനക്ക് ഒരു വാക്ക് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നീ എന്റെ ആളാണെന്ന് നീ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കിടക്കാനാണോ പ്ലാൻ പുതിയ എസ് ഐ ഇവിടെ പോണ്ടാന്നോ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കിടക്കാനാണോ പ്ലാൻ എനിക്കാരും പേടിയില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ റെഡിയാക്കി തരാം ആ രണ്ട് വർത്താനം പറയട്ടെ 
ஹலோ சார் ஐ ஆம் சேது சேதுராமன் காக்கி குள்ளில் கஷ்டப்படுனவர்க்க சேவனம் துருப்பு சீட்டாக்கியவன் சேது கேசு திகக்கான் புள்ளிகளை வேணும்னு പറഞ്ഞால் துள்ளி கொண்டு வரும் சேதுவின் வகை புள்ளிகள் angane ee sethuvinde sevanangal oru paada anubhavichittund ee station christmas easter onam vishu endina ella onnam theedi manna valinjirikkunna ivudatha police garude tholleyilekku case kanakkinu madhyolichu koduthittund ee sethuraman prithrik stack and prithrik tumbler is stack adavanam da police padivugal onnum theppikkunavan alla idha stalam maari vanna sai ke sethuraman de baga idha aarana ana ana avo ஏடா நீ அல்ல ஏடா கள்ள நீ ஆயிரனா அது சரி ஸ்டேஷன்ல நமக்கு கொஞ்சம் சோந்தரம் உண்டுன்னு கருதி நீ அந்த டேசோட வேஷம் கொடுத்து டாளாவுன அழிச்சு மாட்டடா பேண்ட் ஷர்ட் ஓகே பட்டன வாட்டே அதே எனக்கு தெரிஞ்ச சோந்தரம் ஒன்னு என்ன கூட உள்ளவர்க்கு ஒன்னு கொடுக்கல்லே கேட்டா அது போட்ட நீ எப்படி இருந்தடா இத்தறி நாள் ஐயோ நின்ன போன் செய்யும்போது நீ அங்க ஒன்னும் தொடாத வர்த்தமானானல்லோ கேடா मटवनवा എനിക്ക് അവന്റെ അവന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ അറിയില്ല നീ പോലീസുകാർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുക്കല്ലേടാ നിർത്തി നിങ്ങളോ മേടിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ നിർത്തി സാർ ഉം ഈ പ്രവേശനത്തേക്ക് പോ സാർ ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ പൊറുക്കണം സാറിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും കൃഷ്ണപുരം വഴി പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തുവാട്ടിയണ്ണാ സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്തല്ല അങ്ങനെ സമയ സന്ദർഭൊന്നും ലേപ്പ വേണോ ചെയ്യാം സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ആതോട്ട് എന്നാ മതി തീർത്തി ഞാൻ ഇല്ല പോ ഇത് ജയനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാം ബാക്കി അവൻ നോക്കിക്കോളും ഹലോ എടാ ജയ ഇത് നിന്റെ വലിയേട്ടനാടാ എന്താ വലിയേട്ടാ ഒരാഴ്ചക്കകം വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ എടാ പിന്നെ ഇവിടെ തൃക്കര സ്റ്റേഷനിലെ നിന്നെ പോലെ ഒരു എസ് ഐ ചാർജ് എടുത്തിരിക്കാടാ നിന്നെ പോലെ തന്നെ വലിയട്ട അവനെ എനിക്കറിയാം ആള് ഭയങ്കര അവന്റെ കൺമുമ്പിലെങ്ങാനും ചെന്ന് പെട്ടേക്കല്ലേ അയ്യോ പെട്ടു നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഉള്ളെ ഞാനിപ്പം ഞാൻ നാട്ടില ഞാൻ ഉടനെ എത്താം ആദ്യം നീ എന്നെ എടു പിന്നെ വണ്ടി എടുക്കാം കരിങ്കല്ല് കരകൻ ജെറ്റ് ജോണി ഓണ്ട ഷെരീഫ് അയ്യോ ആരാ സാറേ നീ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോ ഇത് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളാം ഹലോ ഹലോ വല്യട്ട ഇത് ഞാനാ ജയൻ നീയോ എടാ നീ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കേടാ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ എവിടെയാണെന്നൊക്കെ പറയും എടാ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാ അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി ആ ഗാന്ധിനഗർ സെക്കൻഡ് സ്ട്രീറ്റിലെ ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ബ്ലേഡ് വിഷവും സംഘവും എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു വല്യേട്ടാ നമ്മുടെ ഗ്യാങ്ങിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ വല്യേട്ടന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിള്ളേരായിട്ട് വന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണം വല്യേട്ടാ ഗാന്ധിനഗർ സെക്കൻഡ് സ്ട്രീറ്റ് നീ പേടിക്കണ്ട നമ്മുടെ പയ്യന്മാർ ഉടനെ അവിടെ എത്തും ഓക്കെ അതിരാവിലെ ഞാൻ അടിക്കാറില്ല പിന്നെ നിർബന്ധിച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണം അതല്ല ആ കൂട്ടത്തില് പോയി അടിക്കണില്ലേ ഇതോ നോ പ്രോബ്ലം പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ പോയി അടിക്കണ തന്നെ അയ്യോ വീട്ടിൽ എനിക്ക് രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ പാക്കാറ്റി കോക്കാറ്റി പോലത്തെ അതുകൊണ്ടാ ഇതൊരു പടിയോ 
Wait a minute. Hey. Wait a minute. Hey, come ഉടായിപ്പും <laughs> 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 അഴിമതിയും നമ്മളെ പോലുള്ള കള്ളന്മാരുടെ കൈക്കൂലി ഒക്കെ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ദത്തസാറിനെ ഒതുക്കാൻ നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമതേ അയാളുടെ ലാപ്ടോപ്പും മറ്റും പോയതിൽ കാലിപ്പളകിയിരിക്കുക ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് എന്താണെന്ന് വലിയ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ആരും കേറിയാൻ തളകിയ പോലെ നടക്കുന്നത് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പോൺസർ അല്ല ആ സാറ് സ്പോൺസർ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈന്റ് ഇല്ല ചെളിക്കുണ്ടില്ലെങ്കിൽ അട്ട ഇല്ലെന്ന് എന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയിരുന്ന് ഇടിച്ച് ചവിട്ടി കൂട്ടി ചമ്മന്തി പരുവത്തിലാക്കിയാലും ആ എസ് ഐ വിചാരിച്ചാൽ ഈ സേതുരാമനെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാനാവില്ല നോക്ക് അടുത്ത ബുധനാഴ്ച രാത്രി സിറ്റിയിലെ പന്ത്രണ്ട് വീടുകളിൽ മിന്നൽ മോഷണം നടത്തണം ദാറ്റ് ഈസ് സേതുരാമന്റെ പ്ലാൻ സിറ്റിയിലെ പന്ത്രണ്ട് വീടുകൾ അത് കൊള്ളാം ഏതൊക്കെ വീടുകളാ വലിയ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ഏതായാലും ഈ വിവരം കേട്ടാൽ ആ എസ് ഐ ഒന്ന് ഞെട്ടും സാറേ ഞാൻ ഈ തൊഴിലങ്ങ് നിർത്താൻ പോവാ കാക്കിക്കാരന്മാരെ പേടിച്ച് ഈ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിലും ഭേദം കാവി എടുത്ത് കാശിക്ക് പോകുന്നതാ ഇന്നലെ എന്റെ അല്ല നമ്മുടെ ഗ്യാങ്ങിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരെ ആവും പൊക്കിയത് ലീഡറായ ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതിയല്ലോ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആത്തായനെ ിനകം ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അവർ നല്ല ഹോൾഡാണ് അല്ല ഈ ട്രെയിനിങ് ആജി ഹമീദും ഇവനും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം അറിയില്ല സാർ ഈ ഹമീദ് സാർ ആരുമായിട്ട് അത്ര അടുക്കുന്ന നേച്ചർ അല്ലല്ലോ സാറേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം അവന്റെ ഇടിയെന്ന് വെച്ചാ എനിക്ക് ഓർക്കാൻ കൂടി പോയി അപ്പ ബോധം കിടും സാറേ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എന്റെ ചെറിയമ്മയുടെ മോനാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാർ എനിക്കും ചില സംശയം അയാളുടെ പേരിൽ നാണമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സംശയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നോക്ക് ഇനി താൻ ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവന്റെ നീക്കങ്ങൾ എന്നെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചോളാം ഒരു കാര്യമില്ല ഈ കാനഡയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ 